i així, amics, és com s'escriu la L geminada. Yep, la setmana passada vam veure com funcionava un ratolí i avui anem a veure com funciona un teclat. Per cert, Déu vos guard, que sé que us agrada. Els teclats d'avui en dia no han evolucionat pas gaire respecte als teclats de fa 20 o 30 anys. El que és el cos bàsic segueix sent un bloc de tecles principal. Aquí a continuació tenim unes fletxetes amb uns botonets i un teclat numèric a la part de la dreta. Inclús encara conserven tota una fila de funcions especials de l'F1 fins a l'F12, de l'època en què encara no existia el ratolí, i llavors ho havies de fer tot exclusivament amb el teclat i cada funció, doncs l'F vol dir funció, i F5 era per guardar o el que fos, F6 per carregar, F1 per l'ajuda de cada funció, en funció del programa en el que estiguessis, servia per una cosa o una altra. Amb l'arribada del ratolí, doncs, van perdre molta eficàcia perquè agafes la fletxeta, vas al menú arxiu, guardar, i ja no necessites aquestes funcions. Sí que n'ha evolucionat en reducció de tecles. Ara, per exemple, bueno, també s'han tornat inalàmbrics, com aquest d'aquí, que no té cable, va amb un receptor que després has de connectar apretant aquest botonet perquè es connecti amb el receptor i va amb piles. Ara i després també va anar evolucionant el sentit de reduir-se d'espai. Ja vam veure en un altre vídeo el teclat mecànic de Razer que em vaig comprar, que no té la part de teclat numèric, tota la resta seria similar, i n'hi ha uns que no tenen aquesta part d'aquí, que són només d'aquí cap allà, i que les fletxes pot estar concentrat per aquí, les has d'apretar en combinació amb una altra tecla i coses així una mica estranyes. Hi ha teclats que la mida del teclat és aquesta d'aquí sense tota aquesta part d'aquí dalt ni aquest lateral, de ben petitets. Potser us preguntareu per què torno a tenir connectat l'anterior teclat Corsair. Els vaig combinant perquè com que aquest teclat té USB aquí dalt doncs m'és molt senzill apartar-lo perquè ara tinc la pantalla penjada i ja no tinc el peu de la pantalla i puc filtrar aquest teclat i connectar l'altre quan jugo. Per què tinc el Corsair? Trobava a faltar bastant el bloc numèric Sobretot ara amb tot això de YouTube, el posar els minutatges dels capítols i tot això, doncs, m'és bastant útil. M'hi hauria acostumat a no tenir-lo, però el que trobava a faltar més és això d'aquí. La rodeta del volum, que em permet pujar o baixar el volum de l'ordinador. Amb l'altre, en el portàtil que utilitzo la feina no ho tinc, però es pot pujar i baixar amb la tecla FN. Quin és el problema? Que aquí l'FN està aquí i les tecles de volum estan aquí a l'esquerra. I llavors, si ho vull fer amb una sola mà, em resulta totalment impossible. No m'arriba amb l'esquerra, potser encara m'arribaria, però amb la dreta és que no veus, em trenca la muñeca. Amb el portàtil l'FN la tinc aquí i llavors m'és molt més còmode perquè faig així, tic, 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 i pujo i baixo el volum, però aquí no. I, hosti, em trobava molt a faltar poder baixar el volum des del teclat. Quan t'acostumes a tenir el control aquí, és extremadament útil. I també es pot silenciar el volum. Però bé, ja us dic, vaig combinant els dos. Què anava evolucionat? Doncs amb això, amb funcions extres. Aquí puc controlar el volum, també tinc aquests botons amb l'estop, la pausa, tira endavant, endarrere... I aquí dalt tenim uns botonets que em permeten bloquejar la tecla del Windows per quan està jugant no apretar-la sense voler a mitja partida. I han incorporat també llumetes. Les llumetes que van en combinació, en el meu cas ho tinc configurat perquè vagin junt amb les llumetes de l'ordinador i van totes a l'uníssono. Veieu, ara m'ha canviat aquí a l'ordinador i en el teclat també. Espases làser. Tu 
tonterietes així sí que han evolucionat. Llavors també ara podríem dir que tenim dos tipus de teclats. Els teclats de membrana són els que s'havien utilitzat tota la vida, com aquest inalàmbric que us he ensenyat, o aquest d'aquí de 10 euros del PC Box. A l'eca sota hi ha una gran placa, bé, no és placa, és com de goma, una gran plantilla de goma amb tots els botonets sobreimpressionats i això implica que a vegades jugant diuen que quan fas anar dues tecles al mateix temps doncs que es pot no respondre bé i que tinguis problemes de jugabilitat. Jo he jugat una pila d'anys amb teclats de membrana i no he tingut mai cap mena de problema, la veritat. Però bé, es va començar a dir entre els gamers que els teclats mecànics eren fantàstics i no sé què, i es van popularitzar. Els teclats mecànics, diria que ja ho hem vist, porten a sota el que se'n diu un switch. Aquí, amb la llum no es veu gaire bé. No sé, traiem aquest. Ho porten un switch i cada tecla és individual de l'altra. O sigui, encara que n'apretis dues al mateix temps, doncs no hi ha els possibles problemes aquests dels teclats de membrana. Són molt més cars, però també diuen que tenen una durabilitat més gran. No sé, jo vaig tenir un teclat Logitech d'aquests inalàmbrics de membrana que el vaig fer servir el mateix teclat durant dos o tres ordinadors i les piles eren immortals. Vull dir que més durabilitat que allò dubto que pugui tenir res que construeixin avui en dia. No hi ha en el sector de la informàtica, sinó en cap sector en general. Vull dir, ja no es construeix perquè duri. Ara que ja hem comentat que hi ha dos tipus de teclat, de membrana o mecànics, i que hi ha teclats amb la part dels números numèrica o que no, i cada cop més petits, i que n'hi ha que tenen llumetes, control de volum, controls multimèdia... Anem a veure ara com està distribuït i com funciona. Això quan ensenyava informàtica, a vegades em trobava gent que no havia tocat mai un ordinador, però en canvi sí que havia fet anar a una màquina d'escriure. I llavors, clar, si s'havien... si havien après a fer mecanografia amb una màquina d'escriure d'aquelles d'abans que t'hi deixaves els dits, doncs amb el teclat de l'ordinador anaven sobradíssims. Vale, anem a veure amb aquesta altra vista. Agafo aquest teclat barato perquè crec que és el que es veuran millor les tecles. Tampoc és que es vegin gaire bé. Ara hem comentat que a la part central hi tenim el que serien totes les tecles. No estan ordenades per ordre alfabètic, sinó per un ordre que se suposa que és el que ens és més còmode per escriure les paraules. I és la distribució QWERTY que correspon a les sis primeres lletres. Veieu? Q, W, E, R, T, I. Això és un teclat QWERTY. Si aneu a França, doncs a França no tenen teclats QWERTY, sinó tenen teclats A, Z, no sé què. I entenc que l'A, la Z, la E, doncs les tenen aquí. Llavors, si jo vull escriure una frase, he obert un programa d'escriure perquè ho pugueu veure. Si vull posar, per exemple, hola, què tal, doncs apreto l'H, la O, la L, la A, veieu, i em va escrivint. Si us hi fixeu, a la part de dalt hi ha una una ratlleta negra que va fent pampallugues. Això és el que se'n diu cursor. La fletxeta del ratolí a vegades també se li diu cursor, el cursor del ratolí. Això seria el cursor del teclat. Aquesta pampalluga és com si diguéssim la punta del llapis que està a punt per escriure. On hi hagi el cursor serà on també escriurà quan jo apreti la tecla. Si jo vull fer ara un espai, doncs aquesta tecla llarga d'aquí és la barra espaiadora i fem l'espai. Si vull posar hola què tal, per exemple, poso la Q, la U i ara ens ve l'accent. A l'hora de posar l'accent ho he de preveure abans d'escriure la lletra que porta l'accent, perquè si poso la E ja ha fet tard. Si ja l'heu posat i volem esborrar, com esborrem? Doncs aquí tenim una tecla llarga 
que és la tecla d'esborrar, que funciona com si fos un borrador, com un borrador d'una pissarra que va passant cap a l'esquerra de les lletres i les va esborrant, literalment. Veieu? El cursor es mou a l'esquerra i es borra. Després veurem que hi ha una altra tecla per esborrar. De moment ja tenim aquesta, que és el borrador que tira enrere. Com posem l'accent? Doncs aquí a prop a la dreta de la P i la N tenim l'accent cap a l'esquerra i l'accent cap a la dreta. Hola, què tal? Portaria accent obert. Per tant, primer apreto l'accent. Aparentment no ha passat res, però l'ordinador té en memòria que jo he apretat l'accent. Ara poso la lletra i m'escriu la E amb l'accent a sobre. Repeteixo. Apreto primer l'accent, ja sigui a l'obert o al tancat, qualsevol dels dos. L'ordinador el guarda en memòria i a la que jo ara apreti una lletra, la que sigui, que pugui portar accent, em posarà aquella lletra amb l'accent. Si apreto la O, doncs em posa l'accent a la O. Si apreto la I, doncs em posa l'accent a la I. Si apreto la P, doncs em fa això perquè la P no pot portar accent. D'acord? accent i lletra. I ara posaríem el hola, què tal? Què vindria ara? Com que això és una pregunta, doncs hauria de posar un signe d'interrogació, que veiem que el tenim aquí, a sobre de la P. Què passa si l'apreto sense més? Que em surt això, que és l'apòstrof. Per tant, malament. Com puc escriure l'interrogant? En principi, en els teclats de tota la vida, dèiem als que ensenyàvem informàtica que per escriure el símbol de dalt mantenim apretada la majúscula. I quina és la majúscula que no ens ho has explicat? Doncs la majúscula és, per exemple, aquesta d'aquí amb una fletxa cap amunt. Mantinc apretada la majúscula, apreto l'apòstrof i en lloc de l'apòstrof em posa l'interrogant i deixo anar la majúscula. No intenteu fer-ho així al mateix temps, perquè potser l'encerteu, però potser no. La majúscula podeu mantenir apretada, sense pressa. Mantinc apretada la majúscula i amb l'altra mà apreto l'apòstrof. I deixo anar la majúscula. De majúscules en tenim dues. Tenim aquesta i tenim aquesta altra a l'altre costat més llarga. Això passa a vegades que si apretes molt sovint una mateixa tecla et surt un assistent del Windows que si estàs tenint problemes o no sé què. Si us passa li dieu que no. Que no voleu activar això de les tecles especials. Per què en tenim dues? Doncs perquè en funció de què hagi de posar jo m'anirà millor a fer servir aquesta o aquesta. Per exemple, si jo he de posar el signe d'exclamació que veiem que està a sobre del número 1 doncs podria fer així, sí, però he de creuar la mà per sobre de tot el teclat. En canvi, si faig així, mantinc cada mà a la mà dreta a la dreta i la mà esquerra a l'esquerra. Mantinc apretada aquesta, apreto l'1 i m'escriu el signe d'exclamació. Llavors, per què dic això de no creuar les mans? Perquè qui sap mecanografia escriu utilitzant els deu dits de la mà. Si us hi fixeu, a sobre de la F i a sobre de la J hi ha com dos guionets amb relleu a la part baixa de la tecla, perquè així, sense haver de mirar, ja saps on hi ha la lletra F i J, on van els dits índex. I en funció d'aquests van tots els altres dits. Llavors et col·loques així, els que en saben, jo no en sé, et col·loques així i a partir d'aquí sense mirar el teclat ja saps on te queden la resta de lletres. En base a la col·locació d'aquests dos dits ja col·loques i pots escriure sense haver de mirar el teclat. Jo us recomano que si teniu fills, quan siguin adolescents els apunteu a mecanografia perquè els hi servirà per tota la vida i si no ho aprens de petit és un infern. Després, si hi penso, us deixaré a la descripció un enllaç d'una pàgina on te podeu aprendre mecanografia i si gratuïtament, i si algú hi té interès, doncs 
doncs allà us diran com posar els dits i com anar millorant per escriure cada cop més ràpid, amb exercicis i com, com proves de rapidesa, vale? I la veritat és que està molt bé aquella pàgina. Diria que es diu Artipist. Ja hem vist, doncs, que hi ha tecles que tenen dos símbols, per exemple l'apòstrof. Si la preto normal, escric l'apòstrof, per exemple. Ara que ja sabem això, podria moure amb les fletxes moc el cursor, porto cap aquí, esborro l'H, mantinc abretada la majúscula i la poso majúscula. Per de principi de frase, comencem amb lletra majúscula. Sí? Ara doncs us deia, ja hem vist aquí l'apòstrof i l'interrogació. L'apòstrof és aquesta, eh? no l'accent. Hi ha gent que per escriure, jo què sé, és l'hora dels adeus, doncs posa l'L, i en lloc d'apretar l'apòstrof i seguir escrivint, és l'hora. Veieu que fàcil. Poso la L, poso l'apòstrof i segueixo escrivint. Ara hi ha gent que va mal aprendre que l'apòstrof es fa apretant l'accent, fent un espai i segueixo escrivint. A ulls d'un inexpert és el mateix, però a ulls d'un professor d'informàtica no. Veieu la diferència? L'accent està inclinat i l'apòstrof, amb aquesta lletra que estic fent servir ara, va recte. Vale? Però a part és que és més fàcil. Vale? Fent servir l'accent he d'apretar l'accent i he d'apretar l'espai. En canvi, fent servir l'apòstrof, apreto l'apòstrof i ell sol li em fa un espai per seguir escrivint. Sí? El que us deia, tenim tecles amb dos símbols i el que hem vist és aplicable per totes les tecles que tinguin dos símbols. Si jo vull posar el símbol del dòlar, doncs com que està a sobre, si apreto la tecla sense més m'escriu un 4. Si apreto amb la majúscula m'escriu un dòlar. Si apreto el 7 amb la majúscula m'escriu una barra. Els parèntesis, l'igual. Sí? Què passa amb les tecles que tenen tres símbols? Per exemple, la tecla del 2, veiem que té un 2, una arroba, que no s'aprecia gaire, la veritat, una arroba i unes cometes. I el 3 té el 3, l'almohadilla, el xinet i el punt aquest. Vale, doncs, diríem que el símbol de dalt es fa amb la majúscula, el de baix apretant la tecla sense res, i el de la dreta amb l'alt GR, aquesta tecla que tenim aquí, que vol dir alternativa gràfica, alt GR, doncs funciona igual que la majúscula, mantinc apretat a l'alt GR, apreto el 2 i m'escriu una arroba. Si, apreto a pre... si mantinc apretat a l'alt GR i apreto el 3, m'escriu el coixinet. Sí? Amb el 6, aquesta cosa d'aquí. Aquests corxetes d'aquí, doncs, el mateix. Si l'apreto m'escriu el de baix, si l'apreto amb la majúscula m'escriu el de dalt. Què més? Havíem dit que teníem dues formes d'esborrar. Una és el borrador que va tirant enrere. L'altra quin és? L'altra és la tecla suprimir. La tecla suprimir el que fa és, si jo l'apreto ara, no farà res. Ho veieu? No fa res. El que fa és, el cursor es queda quiet al lloc on està i va xuclant les lletres com si fos un aspirador, les, xe, les lletres de la seva dreta. Per exemple, si jo desplaço el cursor amb les fletxes i el poso aquí, i ara apreto la tecla suprimir, el cursor es quedarà al lloc on està i absorbirà la lletra Q i tota la resta de frases se tirarà cap a l'esquerra. Veieu? Si torno a apretar, absorbeixo la U. Per què en tenim dues? Doncs perquè en funció de tanta màgica de tal cursor doncs em serà més fàcil fer servir una o una altra. D'acord? Després tenim una altra lletra molt important, que és el, aquesta grossa d'aquí, que rep diversos noms, que tenim escrit la paraula intro. No s'aprecia gaire. Intro. A vegades hi posa enter i a vegades també hi havia escrit return. Uh, és, per la, és la que es feia servir abans de l'època del ratolí per entrar als llocs, vale? entrar als programes, posaves... CD Framework 3, 
Enter. I entraves a dins del programa. Ara ja ha quedat bastant reduïda que és per fer punts i a parts. Quan jo apreto això, el cursor em salta de línia i em tira una línia més avall per seguir escrivint. Si apreteu la majúscula més l'Enter, també fa un salt de línia, però el fa diferent. Però això ja és per coses més avançades. Què més? Què més? Aquí tenim unes altres tecles que a vegades també es fan servir. A l'inici i al fi. A l'inici ens porta el cursor a l'inici de la frase, on t'estiguem, i al fi, al final de la frase. El cursor el podem moure amb inici i fi o amb les fletxes, però també el podem moure amb el ratolí. Ratolí, fixeu-vos que ara que estem en un programa d'escriure ja no és una fletxa, com ara aquí sí. Però quan estic a sobre el text veieu que té aquesta altra forma, com un segment. Si jo faig clic aquí, porto el cursor aquí. Però el que manarà no serà el ratolí, sinó el cursor aquest d'aquí. Jo em trobava alumnes que portaven el ratolí aquí, no feien clic i començaven a escriure. I els escrivia al lloc on haguessin deixat el cursor que ni sabien on era. Porto el ratolí aquí i faig clic perquè el cursor es posi allà, d'acord? Jo per això us recomano acostumar-vos, quan estigueu escrivint, intentar fer el màxim de coses possibles amb el teclat, perquè cada cop que treus una mà del teclat per agafar el ratolí, localitzar on tens la fletxa, fer no sé què, si saps fer-ho amb el teclat, doncs aniràs molt més de pressa. Perquè amb el teclat tenim una altra tecla que es diu Control, que també en tenim dos, aquí i aquí, que serveix per fer, en combinació amb altres tecles, poder fer operacions. Operacions que ja veurem més endavant. Control-E fa una cosa, Control-V en fa una altra, Control-N una altra... Però ja ho veurem en posteriors vídeos. A la part de la dreta tenim la part de teclat numèric, important, si aquí hi ha tres llumetes, si la primera està encesa vol dir que els números escriuran els números, sobretot si sou comptables i heu d'escriure un munt de números, doncs això us anirà molt bé. 12.36 euros. 12.46, intro, 23.56, pam, 89.3, 9 amb 99, a l'hora de posar preus. Doncs així és molt útil aquest teclat per introduir números de telèfon. Fixeu-vos que al voltant tenim els símbols matemàtics. La barra és la divisió en informàtica, l'asterisc és la multiplicació en informàtica i en matemàtiques en general també la X, jo a l'institut, ja no la feia servir per multiplicar. L'eren asteriscos, la X era una incògnita. El menys per restar, el més per sumar, ara ho tenim tot aquí, perquè entenen que al fer servir números doncs pots haver de necessitar també els operadors matemàtics. Si no teniu teclat numèric no patiu, perquè tot el que tenim aquí està repetit a la resta de teclat. Fixeu-vos que aquí també tinc el més, el menys, l'asterisc en combinació amb la majúscula, la barra hem vist que la teníem en el 7... Què passa? Que a vegades fem servir el teclat numèric i no ens va. Apretem el 8 i en lloc d'escriure'ns el 8 ens tira cap amunt, el cursor. Això és perquè aquesta llumeta d'aquí està apagada, perquè el bloc num està apagat i en lloc de números funciona com l'altre símbol que hi ha l'inici, el fi, aquestes que no he explicat què fan, el suprimir, l'intro, l'ins... Si jo apreto el bloc num, s'encén la llumeta, llavors es bloquegen els números i sempre escriu números. Si està apagat, doncs funcionen els altres símbols. Bloc num activat. Normalment els ordinadors ja venen configurats perquè quan tu l'engegues el bloc num estigui activat. I a la placa base hi ha una cosa que es diu BIOS, que és com un programet que controla les entranyes de l'ordinador. I allà hi ha una opció per dir que a l'engegar l'ordinador s'activi el bloc num aquest. O sigui que el habitual és que ja estigui activat i els números funcionin com a números. Però si un dia veieu que no, doncs bloc num. Llavors aquí hem vist que hi ha dues que abans m'he saltat, Repage i App Page, que també les tenim aquí. Això és retrocedir pàgina o avançar pàgina. 
tenim un text molt llarg. La pantalla no és només això que veiem ara, sinó que es va allargant i es van creant fulls nous infinits quan anem escrivint. Doncs si jo vull retrocedir pàgines en vertical, doncs apreto Repatch i vaig retrocedint pàgines. Si apreto Avançar pàgines, doncs vaig avançant pàgines. Aquestes potser no es fan servir tant perquè la rodeta del rètol és extremadament còmoda. Tenim per aquí una tecla amb el logo del Windows que ens obre el menú del Windows. Si l'apreteu, aquí veiem que apareix, ha aparegut un trosset per aquí dalt. Ara apareix el menú del Windows. A l'alt és una tecla també alternativa en combinació amb altres tecles com el control doncs també ens permetria fer una operació o una altra. I poca cosa més, aquí hi ha una tecla que ens s'obre el menú secundari que també s'obre amb el botó de la dreta, del ratolí amb el clic de la dreta. És el mateix que fa el clic de la dreta, ho fa aquesta tecla. Ah, i m'anava a deixar-lo lo més el més rellevant d'aquest vídeo per gent que ja sàpigués fent el teclat. En català tenim la L geminada, que és una L estranya, que és com una L seguida, no la L, sinó com, no sé, il·lusió, és aquest il·lusió que la L s'allarga, il·lusió, doncs porta una L, un punt i una altra L, i això es diu L geminada. Doncs aquest punt es diu punt volat. Per què es diu punt volat? Perquè no va arran de terra com el punt normal per finalitzar una frase, que de fet tampoc he explicat els signes de puntuació, ara els explicarem. No va arran de terra, sinó que va més amunt. Vola al mig de l'altura de la L. Hi ha molta gent que aquesta L geminada la fa amb el punt normal. Posa una L, posa el punt normal i posa una altra L. I es queda tan tranquil doncs no, això no s'escriu així. En català correcte s'escriu la L i es fa servir el punt de sobre la tecla del 3. Si mireu la tecla del 3, té un punt a sobre, doncs això és el punt volat que hauríeu d'utilitzar quan escriviu la L geminada. Com que està a sobre, doncs mantinc apretada la majúscula, apreto el 3, m'escriu el punt i poso l'altra L. Fixeu-vos que aquí sí que hi ha una diferència bastant evident. Una queda a mitja alçada i l'altra queda arran de terra. Il·lusió s'escriu així, no així. I així, amics, és com s'escriu la L geminada. Vinga, anem a acabar de comentar el que ara he vist que faltava. Els signes de puntuació, ara hem vist aquí el guió. Si l'apreteu normal fa un guió a mitja alçada, si l'apreteu amb la majúscula fa un guió baix, que queda bastant més per sota de la tecla. No és un subratllat, eh? És impossible poder posar guions baixos i després escriure a sobre. Si jo ara escric, els guions baixos es comporten com una anava a dir lletra, però no són lletres, són caràcters. De tot això que posem, siguin lletres o símbols, se'n diuen caràcters. A banda del guió, al costat tenim el punt i la coma. Si els apreto normal, m'escriu un punt i una coma. Si els apreto en combinació amb la majúscula, m'escriu el símbol de dalt, el punt i coma, i els dos punts. Sí? Això que us he dit que el símbol de baix dels números del 2, el 3, el de baix és el número, el de dalt les cometes amb la majúscula i el de la dreta la roba amb l'alt GR, abans era així, sempre, amb tots els teclats, fossin la marca que fossin. Ara ja no, s'ho estan passant pel forro. I, per exemple, aquest Corsair meu té els números a dalt, 1, 2, 3, 4 està posat a dalt de tot, la roba sí que té a la dreta i les cometes el té a sota. Per tant, amb la majúscula poses el símbol de sota aquí, no el de sobre. I a l'altre, el Razer, teclat mecànic, doncs té el número a dalt, 
A l'esquerra la roba i a baix a la dreta, a baix a l'esquerra la roba i a baix a la dreta les cometes. O sigui que embolica que fa fort. Ja la tinc aquí tres teclats i cada un té dibuixat la tecla dels números d'una forma diferent. Per tant, fixeu-vos en el vostre teclat com està posat i interioritzeu. Pues aquí en el Razer se li atoco la tecla sense res, em fa el símbol de dalt. Amb la maiúscula em fa el de baix a la dreta i amb l'alt GR el de baix a l'esquerra. I també m'estava deixant el bloc maius. A vegades hem d'escriure moltes maiúscules seguides, per exemple, per posar un títol en maiúscules. Atenció, perill, el que sigui. Quan anem d'escriure això, diverses maiúscules seguides, mantenir apretada la maiúscula i anar escrivint no és gens còmode. No ens fa anar lents. Llavors el que fem és apreto el bloc maius, que el tenim a sobre de la maiúscula de l'esquerra, Fixeu-vos que s'ha encès aquest indicador d'aquí, que et controla el bloc maius. L'he apagat. No sortiran minúscules quan està encès. Si jo escric les tecles sense res, surten maiúscules. Llavors ja puc escriure un títol. Atenció, perill. Sí? Hi ha gent que pren això i diu, ah, mira, doncs quan he de posar... Començo a escriure normal, doncs apreto el bloc maius, poso l'H, apreto el bloc maius i segueixo escrivint. No. Per posar una sola maiúscula fem servir la fletxa. Deixo una maiúscula i segueixo escrivint. Res de bloc maius, H, bloc maius i segueixo escrivint. Perquè és molt més lent. Vull dir, acostumeu-vos, sobretot si esteu aprenent, no us costa res, acostumar-vos a la forma correcta. Apa, seguirem la setmana que ve, segurament amb aquest curs d'iniciació a la informàtica. Apa, vagi bé, adeu.